நாம் தமிழர் கட்சியின் தமிழ் மீட்சி பாசரை நடத்துகிற தமிழ்நாள் பெருவிழா விழாவில் பங்கேற்று தமிழ் மீட்சியர் விருது பெற்றிருக்கிற கறிஞர் பெருமக்கள் தமிழ் பேரினத்தினுடைய அறிவு சொத்தாக இருக்கிற ஓலைச்சுவடிகளை எல்லாம் சேகரித்து பாதுகாத்திருக்கிற நம்மளுடைய போற்றுதற்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய பெருந்தமிழர் ஐயா அண்ணாமலை சுகுமாரன் அவர்களே வரலாற்று ஆய்வறிஞர் ஐயா குழந்தை வேளனார் அவர்களே சொல் மற்றும் வரலாற்று பேராய்வறிஞர் தக்கார் நம்முடைய ஐயா மாசோ விக்டர் அவர்களே கடல் ஆய்வறிஞர் அன்பிற்கினி ஐயா ஒரிசா பாலு அவர்களே நம்மிடையே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எழுச்சி பாவலர் நம்முடைய மாமா தனித்தமிழ் வேங்கை மரத்தமிழ் வேந்தன் அவர்களே தமிழ் மீட்சி பாசறையை சிறப்புற முன்னகர்த்தி கொண்டு செல்கிற என் அன்பு தம்பி கார்த்திகை செல்வன் அவர்களே உணர்வு எழுச்சியோடு அரங்கிலே கூடி அமர்ந்திருக்கிற என் உயிர் சொந்தங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பும் வணக்கம் தமிழ்நாள் ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் தமிழ்நாளாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு தமிழ்நாள் தான் ஆனால் இந்த நாள் தமிழ்நாள் என்று ஏன் கொண்டாடப்பட வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் நம்முடைய ஐயா குழந்தை வேலனார் பேசும்போது எப்படியெல்லாம் நம் தாய்மொழி சிதைந்து அழிய கொடுத்து விட்டோம் என்று நம்முடைய ஐயா மாச விக்டர் அவர்களும் குழந்தை வேலனார் அவர்களும் விலக்கி பேசினார்கள் நம் முன்னோர்களினுடைய மயக்கம் நம்மை எவ்வளவு தூரத்திற்கு வீழ்த்தி இருக்கிறது என்பதை நினைத்தால் வருந்தாமல் இருக்க முடியவில்லை ஐயா சொன்னது மாதிரி இப்போ தீயாடியப்பர் அக்னீஸ்வரரான மாதிரி பெருவுடையார் கோயில் எல்லாமே மாறி இருக்குது பேர்களை மாற்றி மாற்றி இருக்குது திருமறைக்காடு வேதாரண்யமாக இருக்குது திருப்பெரம்புத்தூர் ஸ்ரீபெரம்புத்தூராக இருக்குது அதெல்லாம் ஒரே நாளில் மாறும் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை கேட்குறேன் ராஜராஜ சோழன் இந்து இல்லாமல் யார் இங்கே வாடா அப்போ இந்தியாவும் இல்லை இந்துங்கிற மதம் இல்லைடா ஏண்டா அப்படி உலகம் தள்ளுவிய திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து தமிழகம்னு சொல்லணும் நீ உங்கள் வீட்டுக்குள்ள வந்து சொல்லிட்டு இரு என்ன செய்யணும் தெரியல பாவம் யாராரெல்லாம் நமக்கு அடையாளம் யாராரெல்லாம் நமக்கு பேர் வைக்கிறது நான் யாருன்னு நான் தான் சொல்லுவேன் எவனும் சொல்லக்கூடாது நீ யாருன்னு சொல்லக்கூடாது எனக்கு யாரும் சொல்லக்கூடாது 
தண்டமில் வேலி தண்டமில் வேலி தமிழ் நாட்டகம் அப்படின்னு பரிபாடல் பாடுது இது பரிபாடல் பாடப்பட்ட காலத்தில் இந்தியான்னு ஒரு நிலப்பரப்பே கிடையாது நாடே கிடையாது பேரே கிடையாது எப்படி இருக்கு பாருங்க அப்ப ஏது தமிழ் நாட்டகம் அப்படின்னு சொல்லுது அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுது பாரு என்ன பொருள் சொல்லுது பாருங்க தமிழை எது வேலியாக கொண்டிருப்பது எதுவோ அது தமிழ்நாடு என்று சொல்லுது மண்குளவு தமிழ்நாடு காண்பதற்கு மண்குளவு தமிழ்நாடு காண்பதற்கு மனம் கொண்டார் திருநாவுக்கரச திருநாவுக்கரசு நாயனார் புராணத்தில் இது வருது அன்னைக்கு இந்தியான்னு ஒரு நாடு இருந்துச்சா பல பாளையங்கள் சிறு குறு மன்னர்களால் ஆளப்பட்டது பல நாள் மாகாணங்களாக ஆளப்பட்டிருந்தது அதுக்கப்புறம் வெள்ளக்காரன் வந்து முகலாயம் கொஞ்சம் கட்டி அமைச்சான் அதுக்கு பிறகு வெள்ளக்காரன் வந்தான் பிரிட்டிஷ்காரன் வந்தான் அவன் இந்த குறுநிலம் பெரும் மன்னர்களை எல்லாம் வீழ்த்தி நம்முடைய பாட்டன உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம பாட்டி வேலுநாச்சியாலிருந்து மருதுபாண்டியிலிருந்து புலித்தேவன்லேருந்து அழகுமுத்து கொண்டு வந்து எல்லாரையும் வீழ்த்தி தோக்கடிச்சு இந்த நிலப்பரப்பெல்லாம் ஒன்றா கட்டணும் அவன் வச்சான் அதுக்கு பேர் இந்தியான்னு அதை கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் அழகாக சொல்கிறார் வெள்ளக்காரன் பெத்து போட்டு பேர் வச்சுட்டு போனால் இவன் அப்பே முறை கொண்டாடிட்டு இருக்கான்ட்டு அது அது திடீர் திடீர்னு வேணால் வந்துட்டு நாங்கள் தமிழகம்னு சொல்லணும்னா இவங்க நம்மளுக்கு திடீர்னு தமிழ்நாடு ஐயா மாதம் வந்துட்டு திடீர்னு பற்று வந்துருது பற்று வந்து அது எப்படி தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுன்னு சொல்லலாம் இவரே கடிதத்தாலில் தமிழக முதலமைச்சர் தான் கையெழுத்துறாரு இவங்க அடித்து சுவரொட்டி போகிறோம் தமிழகம் தமிழகம் தான் இருக்குது நமக்காக வேகமாக முந்திக்கிட்டு குரல் தமிழ்நாடு அவன் பேசிடுவான் நம்ம பேசிடுவோம் அதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு தந்தை பெரியார் முத்தமிழ் மன்றம் நடத்துறது திராவிட திருநாள் அதுக்கு தலைமையாக இருந்தா தமிழர் தலைவர் என் பங்காளி அந்த காவலன் படத்தில் சொல்லுவா அப்படி பாரதி ராசாவா பாரதி யாரா ஐயோ பாவம் அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டார் பெரிய பெரிய அறிஞர் திடீர்னு எல் முருகன் வந்து எங்க சங்க இலக்கியத்திலாம் தமிழ்நாடுன்னு பேர் இருக்குது என்னப்பா சங்க இலக்கியத்தை கரைச்சி குடிச்ச மாதிரி போயிட்டு இருக்கு திடீர்னு இது பார்த்தாதான் எங்க அம்மா தமிழ் இசை பேர் பாருங்க அவள பெரிய தமிழ் அறிஞர் நாவுக்கரசர் அவருடைய மகள் ஐயா குமரி ஆனந்தனுடைய மகள் அது தமிழ்நாடுலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அது காமராஜர் இதாக பண்ணி அப்புறம் வந்து அண்ணாத்துறையால் வைக்கப்பட்டது அதுதான் வரலாறு இவ்வளோதான் இவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டது எனக்கு நாடுலாம் ரொம்ப சின்னது எங்கள் ஐயா சொல்கிறாரில்ல அகம்னா சின்னது இது நாடு இல்லை எனக்கு உலகு வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறும் நல்லுலகன்னு பாடுது தோல்காப்பியம் அது நீங்கள் இந்த திருப்பதியை நினச்சிக்கிற கூடாது வட வேங்கடம் வட என்றால் இடம் வேங்க என்றால் வெப்பம் வட வேங்கடம்னா தக்கான விடம் தாண்டி சொல்லுது இமயத்தில் கொடிய நட்டா நம்ம பாட்டேன்னா இப்போ இமயம் வரை பறவை வாழ்ந்திருக்காங்கள தமிழன் அண்ணல் அம்பேத்கர் எழுதின அரசியல் சாசனத்தை ஏற்பார்களாம் ஆனால் அவர் சொன்ன கருத்தை ஏற்க மாட்டார்கள் பாரத நாடு பைந்தமிழர் நாடு என்று ஒவ்வொரு தமிழனும் முழக்கமிடணும் நான் வந்தவனே ஒருத்தன் சொல்றா பார்ப்பேன் தமிழில் குடமுழுக்கு செய்ய முடியாதுன்னு சொல்றா பார்ப்பேன் ஏய் கோயில் கோவரத்தில் இருந்து கிழதறி விட்டுருவேன் பார்த்துக்க கொண்டே குடமுழுக்கு செய்யறது அதெல்லாம் ஆள் வரணும்ல நம்ம உள்ள போனோம்னு தமிழில் சொல்கிறோம் தமிழில் சொல்கிறோம் மந்திரம் தமிழில் ஓதுறோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஓது நான் கேட்க விடுது அனைத்து சாதியும் அர்ச்சகராகலாம் அது வல்ல எங்களுக்கு பிரச்சனை எவனும் அர்ச்சகராகட்டும் ஆனால் அர்ச்சனை அன்னை தமிழ் ஆகட்டுங்கிறத எங்களுக்கு பிரச்சனை அதுதான் இருக்கணும் அவர் அவர் எல்லா சாதியும் அர்ச்சகராகி அங்கே போயிட்டு ஓம் சுக்கலாம் அது சொல்லாமல் இருக்கு வாப்பா அங்க போய் என் மர என் இறைக்கு முன்னாடி என் தேவாரத்தை பாடுற திருவாசத்தை பாடுற அதை பாடுறது இல்லை ஈசன் அடி போற்றி எந்த அடி போற்றி ஒரு தடவை சொல்லு சொன்னா டி ஆர் மகாலிங்கன் திருவிளையாடல் அது புராணத்தில் உதாரணம் சொல்ல விடுறா எங்க கூட சொல்லலாம் மணி நீதி சோழன் மாட்டுக்கு நீதியை தந்தான் தேர்காலில் விட்டு தன் மகனையே ஏற்றிட்டான் நீ கதவு கதையா கூட இருக்கட்டும்டா கதடா கதடா கூட நடக்கல கதை கதையில் கூட என் இன முன்னோர்கள் மாட்டுக்கு நீதி சொன்னார்கள் ஒரு ஒரு மரபு இருக்குல்ல மரபு இருக்கல்லையே 
அங்க உயிர் மின்னே இன்னைக்குதா இல்லையா நீங்க விடுற கதையை விடவாடா இந்த கதை பெரிய கொடுமை கதை நீங்க விட்ட கதையை விடவா அப்படிமா நம்ம வரலாறு சொன்னோம்னு வச்சுங்க கதை அவங்க கதை விடுவாங்க அது நம்ம வரலாறு கேட்டுக்கணும் கேட்டுக்கணும் அது ஒருத்தர் திடீர்னு சாலையில் போட்டு ஒருத்தர் அடிச்சுட்டு கிடக்குறேன் அடிச்சுட்டு இருக்கேன் ஏன் அடிக்கிறேன் என்ன தேவாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க தேவாங்கன்னு சொல்லிட்டான் எப்போ பார்த்து சொன்னேன் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி அது கேண்டா இப்ப அடிக்கு காலையில் தானே தேவாங்க பார்த்தேன் அந்த கதையா திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் நாங்க தமிழ்நாடு எங்க முன்னோர்கள் பேரன்புக்காரர்கள் பெருந்தன்மை கொண்டவர்கள் வள்ளுவன் இருந்து கம்பன் இருந்து கபிலன் இருந்து எல்லாம் உலக 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 உலகம் தழுவி நேசித்து பாடியவர்கள் நாங்கள் யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி நாங்கள் உயிர்மை நேயர்கள் எல்லா உயிரிடத்திலும் அன்பு காட்டணும் நேசம் சரி நீங்க இருக்கிற இடத்துக்கு உண்மையா இருக்கணும்னு அவங்க ஏதாவது பேசிக்கிறாங்க அது எல் முருகன் சொல்றது சரி அம்ம தமிழிசைலாம் இது எப்படி பேசுறது ஏற்படுகிறது இல்லை காமராஜருக்கும் தமிழ்நாடுக்குன்னு சம்மந்தம் தமிழ்நாடுன்னு பேர் வைக்க சொல்லி சங்கரலிங்கனார் உண்டா பட்டினி போராட்டம் இருக்கும்போது அந்த போராட்டத்தில் ஒருத்தர் கூட பார்க்கல தமிழ்நாடுன்னு பேர் வச்சா அது பிரிவு நீங்கள் தூண்டும்னு பேசிய பெருந்தகை பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் அவருக்கு இது என்ன இருக்குது சம்மந்தம் இருக்குது அண்ணாத்திரவர்களே பேரை சூட்டும் போது சொல்லும்போது புதுசாவன்னு நமக்கு இல்லை இருந்தது அப்புறம் மாற்றப்பட்டது இப்போ மறுபடியும் அதற்கு அது தமிழ்நாடுன்னு பேர் சுற்றம் தான் சொல்லியிருக்காங்க பேசின பேச்சு இருக்கு அது ஐயா மாசு கூட சொல்கிறாங்க பாருங்க திருநெல்வேலியில் ஒரு கல்வெட்டு இருக்கு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் இருக்குது தமிழ்நாடு சுகாதார அப்போ வந்து தமிழ்நாடு பே பேர் வைக்கல அப்போ அதுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டின்னு தான் பேர் அவங்க காங்கிரஸ் இதுக்கு தமிழ்நாடுன்னு பேர் வைக்க சொல்லி பூவேதாஸ் குப்தா அவர் மேற்கு வங்கள எம்பி மேற்கு வங்க எம்பி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர் இப்போ பாராளுமன்றத்தில் பேசுகிறாரு தமிழர்கள் வாழ்கிற நாட்டுக்கு தமிழ்நாடு நீங்கள் பேர் வைக்கக்கூடாதான்ட்டு அது ஐயா எஸ் ராமகிருஷ்ணன் பேசுகிறார் எழுத்தாளர் அதை எதிர்த்து அந்த தமிழ்நாடு பேர் வைக்கக்கூடாதுன்னு எதிர்த்து வாக்கு செலுத்தினா தமிழ்நாட்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நம்மளால் தான் அன்னைக்கு பச்சை மட்டை வெட்டிப்போம் வாசலே வச்சு வெளுத்துருப்போம் அது பாருங்க இந்த அளவுக்கு தான் உணர்வு இருக்குது கொடுமை தான் கொடுமை கொடுமை நிகழ்ந்துருச்சு ஒரு படம் எடுக்கணும்னு நினச்சேன் அப்புறம் அதுக்கு நேரம் இல்லை அந்த படத்தில் ஒரு காட்சி இருக்கும் உட்காந்துருப்பார் கதானே அப்படியே ம ஒரு மரத்து நிழலில் ஒருத்தர் வந்து சார் டைம் ப்ளீஸ் என் நேரம் என்னன்னு கேட்டால் ஆகாதோ ஓ ஓகே சார் சாரி சார் டெய் இவட ஒரே அறைய போடுவார் ஒன்று தமிழில் பேசு ஆங்கிலத்தில் பேசு குறைஞ்சபட்சம் அந்த மொழியை பெருமைப்படுத்து இல்லை என் மொழி தாய் தமிழில் பேசு என் தாய்மொழியை வாழவி ரெண்டு இல்லாமல் ஏதோ பேசிக்க அப்படின்னா போயிடுவான் ஒரு நாள் வேறு வேலையை அப்படி நின்றுட்டு இருப்பார் அண்ணா வணக்கம் என்னை நினைவு இருக்காண்ணா ஆங்கிலம் தமிழும் கலந்து பேசும்போது ஒரு அடியை போட்டிங்களா நான் ஒரு அறையன் அதான் நான் அண்ணா இப்போ நான் தமிழ் பேசுனா தமிழில் பேசுறேன் அவசியப்பட்டால் தானே ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறேன்னா போயிட்டு வருவாண்ணா ரொம்ப நன்றிண்ணா அப்படின்னு போவான் இப்படி ஒவ்வொருத்தனா பிடிச்சி அடிச்சா தான் சரியா வர முடியும் அவன் அந்த சுங்க சாவடியில் சேஞ்சு நெய்யே அப்படின்னா மணி நெய்யே மணி நெய்யே பாரு கஞ்சி கதிரி ஓடுறானே இல்லை என்பார் பூரா பேரும் அங்கேருந்து தொடர் வண்டியாக வந்து இறங்குதில்ல இங்கிருந்து தொடர் வண்டியாக போவோம் அங்கே என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியும் எப்படி பேசுறாரு பாருங்க டே இதெல்லாம் குறைச்சி கொஞ்சம்டா குறைச்சி பேசுறேன் ரொம்ப செய்வேன் ரொம்ப செய்வேன் எல்லாத்தையும் தமிழில் படிக்க வேண்டியதானே ஆங்கிலம் தொடர்வுக்கு அவசியப்படுது ஆங்கிலத்தை படிச்சுக்கிடுவோம் ஆங்கிலம் இருக்க இணையா தமிழ் ஆங்கிலம் பேச எழுத படிக்க கற்றுக்கொள்வோம் என்ன இருக்கு வெள்ளக்காரன் வந்து இங்கே விமானம் ஓட்டுறான் மாதம் ஒரு லட்சத்துக்கு சம்பளத்துக்கு 
வானூர்தி ஓடிக்கிட்டியா அந்த வெள்ளைக்காரனை கூட்டி வந்து ரெண்டு மாதம் கோடை விடு முறையில் என் பிள்ளைகளுக்கு வகுப்படுறா உச்சரி சொல்லி கொடுறா அப்படின்னு எங்கள் பிள்ளைகள்லாம் ஈழத்துலேருந்து போன என் பிள்ளைகள்லாம் கன்னடா அமெரிக்காவில் பிரிட்டனில் இருக்க பிள்ளைகள்லாம் வெள்ளைக்காரன் தோற்று பெறும் அப்படி இங்கிலீஷ் பேசும் சிறப்பு பேராசிரியர்களை போடுறேன் கற்றுக்கொடு ஆங்கிலம் சுற்றுலா கூட்டி போகிற பதினஞ்சு நாள் அரசு காசில் ஆங்கிலத்தில் ஒரே அடி நல்லா கற்றுக்கடா எழுதப்படி கற்றுக்கடா இன்னும் வில்லியம் ஆட்ஸ் ஒருத்தாக புரியா இல்லை ஷேக்ஸ்பியர் ஆக புரியா ஒன்றும் இல்லை தொடர்புக்கு மொழி தேவைப்படும் பேச வேண்டியது தானே ஹிந்தி படி எங்கள் ஊரில் இருக்கிற போகிறோம் பட்டாளத்தில் தான் இருக்கான் இந்திய இராணுவ பணியில் இருக்கான் பாதுகாப்பு பணியில் ஹிந்தி படிச்சுட்டு சேர்ந்தானா அதை சேர்ந்துட்டு கற்றுக்கிட்டாங்க ஹிந்திக்காரனோட நல்லா ஹிந்தி பேசுகிறான் எங்கள் ஊருக்கு வரும்போது ஹிந்தியில் நல்லா பேசுகிறானே போய் கற்றுக்கிட்டான் தேவைப்படும் போது மூணு மாதத்தில் படிச்சுக்கிறேன் பயிற்சி 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 காலத்திலே கற்றுக்கிறான் ஹிந்தி மொழியை வேற எங்கள் அண்ணா சொல்கிறார்கள் ஒரு வடநாட்டவர் வடநாட்டு தலைவர் ஒருவர் என்னிடத்திலே வந்து அண்ணாத்துறை நீங்கள் அழகாக ஆங்கிலத்திலே பேசுகிறீர்கள் நீங்கள் நினைத்தால் மூன்றே மாதத்திலே இந்தியை கற்றுக்கொள்ளலாம் அதை படித்து விடலாம் அப்படின்னு அதற்கு அவரிடத்திலே நான் சொன்னேன் அதற்கு மேலே அதில் கற்றுக்கொள்வதற்கு அந்த மொழியில் என்னதான் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் அவர்கிட்ட எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் பிள்ளைகள் தமிழ் படித்தால் போதும் என்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒன்றை சொல்லுவேன் முதுகலை தமிழ் இலக்கியம் படித்தவனை பொழிப்புரை தேடிக் கொண்டிருக்கான் பொருள் தெரியாமல் பொழிப்பு தேடிக் கொண்டிருக்கிறான் நீ எட்டாம் வகுப்பு தமிழ் ஒரு கடல் அதை ஓரக்கரை நின்று காலை நினைத்து விட்டு அதை மணலில் நின்று கடற்கரையை வேடிக்கை பார்த்து விட்டு வந்து தமிழ் கற்றுவிட்டோம் என்று பேசுவது பைத்தியக்கார தரவு என்ன பண்ணுறது அவர் பேர சொல்லி கட்சி நடந்தது ஒன்றும் தெரியல மொழி சிதைந்தால் இனம் சிதையும் புது கண்டுபிடிப்பாருங்க ஆனால் சிதைக்கிற பெருமக்கள் யார் நீங்கள் தான் ஐயா நம்ம பள்ளிக்கூட கட்டமைப்புன்னு வரல நம்ம ஸ்கூல் பவுண்டேஷன் எல்லா ஊர்லையும் நம்ம மட்டும் ஒரு ஒட்டு மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க இந்த இணைப்பு சொல்லிருக்கும்ல சாங்ஸும் வந்திருக்கு எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கு சும் சும் அப்படின்னு ஒரு ஒளியை போட்டு புரிய திஸ் ஃபிலிம் இல்லை அது ஒரு இணைப்பு சொல் கண்டக்ஷன் வேர்ட் அப்படி வந்து அப்படி இப்போ பேசுவான் இது ஏதோ ஒரு மொழியாக இருக்கே அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி நம்ம அதை வச்சுக்கிறது நம்ம சதுரங்க விளையாட்டு கிடையாது நம்ம ஜெஸ் ஒளி சிதைஞ்சிடும்ல இனம் அழிஞ்சிடும்ல அங்கே கடற்கரைக்கு போனீங்களா மெரினா கடற்கரைக்கு நம்ம தமிழ் சென்னை இங்கிலீஷ் நம்ம தமிழ் தூத்துக்குடி அது இங்கிலீஷ் இவங்க என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் பச்சை மட்டை வெட்ட முடியல பண மரம் இல்லாமல் போயிடும் பச்சை மட்டைலாம் வெட்ட முடியாது ஏதோ கத்தி பார்ப்போம் இப்போ கொஞ்சம் திருந்திட்டு வர்ற மாதிரி தெரியுது முன்னாடிலாம் நீங்கள் வரணும் அப்படிமா சீக்கிரம் வந்து காப்பாற்றி விடுப்பா அப்படி ஆரம்பிச்சாங்க இப்போலாம் போகிற போது அடுத்து நீங்கள் தான் என்ன ஒவ்வொருத்தனை கொலவழிக்கு வந்து நம்ம கொண்டு போகிற மாதிரி அடுத்து நீங்கள் தான் ஏ என்னப்பா பண்ண போகிற கடற்கரையில் நடக்க ஓட போகும்போது அடுத்து நீங்கள் தான் சொல்லுவோம்ல அடுத்து நீ தான் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஏதோ என்ன பண்ணுறது ஏதோ ஒன்று நடக்குது முன்ன மாதிரி இல்லை இப்போ அங்கே தெரிஞ்சிருச்சு வந்துடும் பொழுது இருக்குது நான் முதல்ல சொன்னேன் நான் யாருமே நம்பலை நான் வந்து நூறு மீட்ரு இரநூறு மீட்ரு ஓட வந்த ஆள் இல்லை நான் ஐயாயிரம் மீட்ரு ஐயாயிரம் மீட்ரு ஓட்டம் நம்ம நம்ம இது அதுக்கு அந்த தொடக்கம் அவசியம் இல்லை ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மேனில் அது வந்து நூறு இரநூறு மீட்ரு நானூறு மீட்ருக்கு முதல்ல ஓடணும் அதான் வந்து தான் வேகமாக ஓடணும் தான் அந்த அந்த இடத்துல எடுக்கிற வேகம் தான் அங்கே முன்னாடி கொண்டு போவோம் கடைசி வரைக்கும் ஐயாயிரம் மீட்டரில் அப்படி கிடையாது ஆ ஓடு நீ ஓடு ஆ போ போ நம்ம மெதுவாக போகணும் மெதுவாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கலாம் கடைசி சுற்று வரும்போது ஒரு விசில போடுவாங்கள அப்போ பறக்கணும் காற்றை விட வேகமாக ஓடணும் அந்த முன்னாடி வேகமாக ஓடினா மாதிரி ஐயாயிரம் மீட்டரில் கட்ட 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 கட்டு ஓடுவான் ஒரு ரெண்டு சுற்றுல அப்படியே ஓரமாக தண்ணி அப்படி மயங்கி சொத்து நூறுவா எலும்பு சம்பளத்தை புழிஞ்சு விடுவாங்க ஓடிருக்கல ஓடிருக்கல பல பேர் விழுந்துருவான் கடைசியாக பார்த்தா ரெண்டு பேர் அப்படி ஓடியாருவான் நம்ம ஓடும்போது எவனுமே இருக்க மாட்டான் நம்ம தனியாக ஓடிட்டு இருக்கோம் வென்றாத்தான் நான் இருப்பேன் போயிடுவேன் நான் ராகுல் காந்தியா 
வென்றா இருக்கிறதுக்கு தோற்றா பதவி விலகிறதுக்கு பூங்காவில் ஏதாவது நடைபெயற்சி போங்க கடற்கரையில் போங்கன்னா ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கான் அவன் சாலையில் நின்றுட்டு இருக்கான் எல்லாம் ஒரு டேரக்டர் இருக்கார் சுனில் அவர் பார்க்குற வேலை தான் இங்கே நம்மளால் ஒரு வருஷம் நடக்க விட்டாரு நமக்கு நாமே மக்களுக்கு நாமமே அது அது ஒன்று அங்கே போனவொன்னே காங்கிரஸுக்கு வேலை செய்ய போனார் ஒரே ஒரு திட்டம் தான் ஒரே ஒரு இது தான் ஒரே கதை தான் எல்லாேருக்கும் அதே டைரக்ஷன் என்ன பண்ணால் ஐயா நடக்கணும்யா கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் வர நடங்கையா நட நட உள்சாலைகளில் நட நடந்துக்கனா தான் சாலை உங்கள் ஆழத்துலலாம் எப்படி போட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியும் ஐயோ கொடுமையே ஒரு தலைநகரில் உள்சாலை ஒன்றும் உருபடி இல்லை ஆனால் எட்டு வழி சாலை போடுறது பறக்கிறதுக்கு ஒரு விண்ணுறுதி இல்லை நாட்டுக்கு சொந்தமாக ஐயாயிரம் ஏக்கரில் விண்ணுறுதி நிலையம் வானூர்தி நிலையம் கட்டுறேங்கிறது ஸோ இப்போ சேதசமுத்திர திட்டத்துக்கு போயிட்டாங்க சேதசமுத்திர திட்டம் எதில் காசு வரும்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஏய் பெருசாக மோடி சொல்வார்ல சோட்டா சோட்டா நகிகே பட்டா பட்டாகே அதில் உள்சாலையெல்லாம் போட்டால் ரொம்ப வராதுங்க பாலங்களும் கட்டினா மக்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் பாலம் கட்டினா இந்த மெட்ரோ கட்டுறோம் எதையாவது போட்டு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு தோண்டி போடு போட அப்படி ஏதாவது காசு ஆடு அதுதான் இத்தனை வருஷம் ஆண்டு இப்போத்தான் மழை நீர் வழிந்து ஓடுறதுக்கு காவை வெட்டுறாங்க அந்த நேரம் பரபரப்பாக கட்டினாங்க மழை வெட்டோன்னா விட்டாங்க பற்றிலாம் நீ இதுக்கு அடுத்து மழை வரும்போது தோண்டுவாங்க ஆயிரம் கோடி ஒதுக்குனீங்களா அது அதை வாய்க்கில் போட்டால் வாய்க்கால் அப்படி வரும் முடிஞ்சு கதை முடிஞ்சு என் பங்காளி வடிவேலில் ஒரு நாள் மதுரையிலிருந்து பங்காளியே செல்லக்குட்டி என்னடி பண்ணுற வீட்டில் தான் இருக்குன்னு சொல்லி அப்பா ஒரு தடவை நானும் என் பங்காளியும் பேசிகிட்டு இருந்தது அது இல்லைடி செல்லக்குட்டி நாங்கள் அப்படி தான் பேசிக்கிறோம் ரெண்டு பேரும் என் மாமியார் கேட்டாங்க என் பொண்டாட்டிட்டு போயிட்டு உங்கள் அக்காட்ட போய் கார் ஆத்தி யாரோடவோ சொல்லி செல்லக்குட்டி செல்லக்குட்டின்னு பேசிகிட்டு என் பொண்டாட்டி என் மப்பாங்கம்மா வடிவேலோட பேசிக்கிறாங்கம்மா வடிவேலோட அப்படி பேசுகிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி தான் பேசிக்கிறாங்க அப்படி தான் பேசிக்கிறாங்க அப்போ செல்லக்குட்டி அப்படின்னா நம்ம சொந்த ஒரு கருப்பாய் ஒரு நீல பதினஞ்சாயிரம் பேர் வடவே இந்த ஏற்கான் பதினஞ்சாயிரம் பேர் ஒரு சின்ன ஊரில் இருக்காங்க இந்த 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 என்னது இந்த இந்த கல் கற்கள் கிரானைட்டா அந்த செலவை கற்கள் தொழிற்சாலையில் வந்து வேலை செய்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க என்ற நம்ம ஆளுகளை காய்கறி விற்கிறவெல்லாம் வடநாட்டுக்காரன் வந்தவனே வியாபாரம் நல்லா இருக்குன்றி என்ன பண்ணுறது எனக்கே தூங்க வரல இவங்களை பார்த்துட்டு நீ எப்படி தூங்குறேன் நான் எங்கே தூங்குனேன் பாரு நேரத்தை கூப்பிடா முடிச்சுக்கிட்டு தானே இருக்கேன் ஐயோ ஐயோ எங்கள் அப்பா ராமேஸ்வரத்துக்கு படப்பிடிப்பு போயிருக்காரு தங்கர் பிச்சா படத்துக்கு அங்கேருந்து மகனே போச்சுரா ராமேஸ்வரம் போச்சுரா எங்கே பார்த்தாலும் அடைந்தீங்களா இருக்காங்க அப்பா தமிழ்நாடே போச்சுன்றே நீங்கள் ராமேஸ்வரம் ஆமாடா நீ சொல்லும்போது புரியல எங்கே பார்த்தாலும் வட இந்தியெல்லாம் இருக்காங்க அப்போ இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து அவங்கெல்லாம் கூடி பேசும்போது என்னடா எங்கே பார்த்தாலும் இந்த தமிழ் பேசுங்க அங்கங்கே திருடாங்கடா கட்டாயம் பேசுவான் உறுதியாக பேசுவான் நடக்கும் அது அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது நம்ம செஞ்சுக்கணும் அவன் இந்த தம்பி கோபி அவன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு குறும்படம் மாதிரி ஒன்று எடுத்து விட்டுருக்காங்க தொடர் வண்டியில் இருந்த மாதிரி மேலே படுத்து கிடப்பேன் கீழே ஏ யாரா நீங்க நாங்கள் நார்த்து நார்த்து நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ வேலை எவ்வளோடா நாங்கள் முந்நூறுரூவாக்கி வேலை செய்கிறோம் நான் நீ எவ்வளோ நீ ஆயிரம் நான் முந்நூறுரூவாய்க்கு வேலை செய்வீங்க நாளைக்கே என் சித்தப்பா வர்றாரு அவர் அந்நூறுரூவாய்க்கு வேலை செய்வார் நாளைக்கே 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 எங்கள் தம்பி வர அவன் வந்தால் ஐம்பதுரூவாய்க்கு வேலை செய்வான் இப்போ இப்போ விழிப்புணர்வு படங்கள் வருது நம்ம ஒருத்தர் தான் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ வட இந்தியா வந்து தான் நாம் தமிழர் கட்சியை வேகமாக வளர்க்குறான் அவன் பார்க்கும்போது ஆஹா ஆஹா நம்மளை காலி பண்ணிடுவான் போல் இருக்க வந்த உடனே சென்னை விண்ணூர்தி நிலையத்திலேருந்து வெளியேறின உடனே வீர பெரும்பாட்டியார் வேலுநாச்சியார் மண் உங்களை வரவேற்கு போட்டுருவேன் சிலைய வச்சு வச்சுருவேன் கோயில் கட்டி கோயில் கட்டி குடமுழுக்கு நடத்தி விட்டுருவேன் எங்கள் பாட்டியை காட்டி கொடுக்காத வெட்டுப்பட்டு செத்த உடையாலே கொல் கொல்லங்குடி காலியாக இருக்கும்போது குலதெய்வமாக இருக்கும்போது அப்போ எங்கள் பாட்டி எவ்வளோ பெரிய தெய்வம் கட்டுற கோயிலில் நடத்துகிறா குடும்பங்களுக்கு போடா உள்ளே போய் நம்மால் நான் கட்டுற கோயிலில் எங்களால் தான் ஓதுவான் ஆமாம் சும்மா அங்கே போயிட்டு சுக்கலாம் மருந்துலாம் சொல்லிட்டு கூடாது சசி வரணும் சசி வரணும் சசி வரணும்னு 
அம்மா சசி வந்தாங்க அரசியலுக்கு வரக்கூடாது வரக்கூடாதுன்னு ஏப்பா நீ தானேப்பா ரொம்ப நாளாக சசி வரணும் சசி வரணும்னு கேட்டுருந்த அவங்க வந்தவொன்னா வரக்கூடாதா அண்ணோ அண்ணோன்ட்டா என்னையா என்னையா அவங்க மந்திரம் ஐயோ என்ன பார்த்த அம்மா சரி தமிழ் மீட்சியூரை வச்சுருவான் முதல்ல நம்ம தமிழ் பேசணும் தமிழை நாக்கில் வாழாத தமிழ் தமிழை நாட்டில் வாழாது நாட்டில் வாழாது நாக்கில் இல்லாத தமிழ் அது எப்படி ஏட்டில் எப்படி இருக்கும் எங்கே இருக்கும் மாநாடு போட்டாப்பில் தமிழ் வாழ்ந்துருமா தமிழ் பேசணும் எழுதணும் படிக்கணும் அது எல்இசியெல்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையிலே உண்மையிலே தமிழ் அறிஞன் தான் பெருமையாக இருக்குது ஒரு வெள்ளக்காரனுக்கு இருக்கிற மொழி பற்று கூட பாருங்க ஜீ பாப்புலாம் வந்து எழுதுங்கள் என் கல்லறையில் ஒரு தமிழ் மாணவன் இங்கே உறங்குகிறான்னு சொல்லியிருக்கானா அந்தளவுக்கு தமிழ் தமிழின் ஆழம் அது அப்படி இங்கே கரையில் இறங்கி நீஞ்சிட்டு வரணும்னா நடுக்கடலை இழுத்துட்டு போயிடும் தமிழ் கற்க கற்காது நம்ம தாத்தா கே பி விஸ்வநாதன் சொல்கிறாருல்ல தேன் சொட்டு மொழியடா தமிழ் அப்படின்னு அதுக்கு பெரும் பட்டியல் போடுறாரு படித்தேன் சுவைத்தேன் ரசித்தேன் கொடுத்தேன் உழுதேன் படைத்தேன் எல்லாம் தேன் தேன்னு முடியுதுல அந்த சொற்களாக அடுக்கிறாரு தேன் சொட்டு மொழியடா தமிழ் அப்படின்னு அது மாதிரி கூடுமானவரை ஆங்கில சொற்களை கலந்து க கலைந்து தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்தி எல்லாத்துக்கும் சொற்கள் இருக்கு இருக்கு எம்மொழியின் துணையின்றி தனித்து இயங்கக்கூடிய உலக மொழி தமிழ் மொழி தான் அதனால தான் உயர் தனிச்ச மொழின்னா எந்த மொழியும் துணை தேவையில்லை ஆனால் இந்திக்கு துணை தேவைப்படுது பல பல மொழிகளில் போனீங்கன்னா நாற்பது உள்காட்டுக்கு சொற்கள் இல்லை கன்னடத்தில் இல்லை மலையாளத்தில் இல்லை தெலுங்கில் இல்லை துருவில் இல்லை ஹிந்தியில் இல்லை நாற்பது உள்காட்டு சொற்களுக்கு அவனுக்கு தாய்மொழியில் சொற்கள் இல்லை கேரளாவில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் நமக்கு காவல் நிலையம் இருக்குது அவனுக்கு காவல் நிலையம் இல்லை இ பிக்சர்லு தான் இ மூவியில் இ பிக்சர்லு தான் நமக்கு திரைப்படம் இருக்குது அதனால் எல்லாத்துக்கும் சொற்கள் இருக்குது அதை பயன்படுத்தி பேச முயற்சிக்கணும் அதுவே உண்மையான தமிழ் மீட்சியாக இருக்கும் தமிழ் மீட்சிக்கான தொடக்கமாக இருக்கும் அதனால் தமிழ் நாளில் நாம் எல்லோரும் அந்த தமிழ் தாயின் பிள்ளைகள் நாம் எல்லோரும் ஒரு உறுதியேற்று இதை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று அன்போடு வேண்டுகிறேன் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று தமிழ் மீட்சியர் விருதை பெற்ற பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பும் நன்றியும் வணக்கம் நாம் தமிழ்